اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین Birinci ciltten 259. mektubu okuyorduk. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu bu mektubunda bizlere itikadi bir meseleyi anlatıyor. Ve bu itikadi meselede İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu maturididen ve eşariden farklı bir görüş ortaya koyuyor. Müçtehiddir bu konuda İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu. Farklı bir görüş ortaya koyabilir. Bu da sorun değildir. Mesele şu idi. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu diyordu ki, mücerret aklın kişinin mükellef olmasını sağlamadığını ve bunu anlatırken de Eski dönem felsefecilerin bu kainatı zamanın yarattığını söylediklerini ifade ediyordu. Daha sonraları peygamberlerin nurlarıyla onların bulundukları bölgeler nurlanınca onlar artık bir yaratıcının varlığını kabul ettiler. Bu da gösteriyor ki ki Bunlar filozof adamlar. Yani zeka açısından zekaları var. Öyle olduğu halde kainatı yaratanın zaman olduğunu söylüyorlardı daha önceden. Ama bulundukları bölgeler, Rasullerin, peygamberlerin nurlarıyla nurlanınca sonradan gelen filozoflar kainatı yaratanın Allah olduğunu söylediler. Bu da gösteriyor ki mücerret akıl ile bu işler anlaşılamayabilir. Bundan dolayı kendisine tebliğ ulaşmayan kişi mücerret aklıyla bu işleri Allah'ın varlığını ve birliğini söylemek zorundadır diyor maturidiler. Kabul etmek zorundadır ahirette cennete gidebilmek için. Eş'ariler ise Böyle bir zorunluluğu yoktur. Tebliğ kendisine ulaşmadığından dolayı mükellef değildir ve cennete girecektir onlar diyor. i̇mam Rabbani Kuddisesi Ruhu bu iki görüş arasında farklı bir görüş ortaya koyuyor. Ve diyor ki evvela şaşırıyorum diyor, anlayamıyorum. Maturidi ashabımız mücerret akılla Allah'ın varlığını yani tebliğ kendisine ulaşmamış bir peygamber ve Resul tarafından sadece aklıyla Allah'ın varlığını ve birliğini ispat etmesi lazım. Teyit etmesi lazım, anlaması lazım diyor. Niçin bunu söylüyor? Bunu söylüyor ki o kişi yarın Cennete girebilmesi için bunu yapmış olması lazım diyor. Mesela bir insan düşünün. Dağ başlarında hayatı geçmiş. Kendisine tebliğ hiç ulaşmamış. Bu bir insan değil. Günümüzde de var. Ormanlarda hayatı geçen, kabile hayatı yaşayan insanlar var. Tebliğ kendilerine ulaşmamış. Yani teknoloji orada hiç yok şu anda. Dolayısıyla din adına kendilerine hiçbir tebliğ ulaşmamış. Puta da tapmaktadırlar onlar. Kendilerince bir takım şeylere de tapıyorlar. Böyle bir insan, maturidilere göre Allah'ın varlığını ve birliğini bilmelidir. فَكَلَّفُوا مَنْ نَشْئَ ف۪ي شَاهِقُ الْجَبَلِ وَعَبَدَ الصَّنَمْ بِهِمَا Allah'ın varlığını bilme ve vahtaniyetini ifade etme noktasında Onları mükellef kılıyor maturidiler, mücerret aklı sebebiyle demiştik. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu orada diyordu ki, Ya leyte şi'li, mâza arâde ashabunel maturidiyye. 
Bu söyledikleriyle matüridler neyi murad ettiler? Keşke bir anlayabilseydim diyor. Onun için İmam Rabbani Kuddise Şerruhu eşariler de e, hiç kendisine tebliğ ulaşmayan nedir? Cennet ehlidir diyor. Ahirete gittiği zaman da cennete gidecektir. İmam Rabbani Kuddise Şerruhu bu ikisi arasında bir görüş ortaya koymuştu. Ve demişti ki tebliğ kendisine ulaşmadıkça bir kişi mükellef sayılmaz. Dolayısıyla o kişi yarın ahirette, yani Allah'ın varlığını, birliğini ondan da bahsetmiyor bu kişi, yarın ahirette diriltilir. Etrafındakilere bir zararı olmuşsa veya etrafındakilerin ona bir zararı olmuşsa bu hesaplar görülür. Ondan sonra da hayvanlar gibi ebedi olarak yok edilir. İmam Rabbani'nin görüşü bu idi. Şimdi bu görüşten hareketle İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu yine devam ediyor konuyu aktarmaya. Bu dağ başında yaşayan, kendisine e, şer'i bilgiler hiç ulaşmayan, peygamber daveti ulaşmayan kişi hakkında idi. وَهَذَا هُوَ حُكْمُ اَطْفَالِ مُشْرِكِ دَارِ الْحَرْبِ عَنْدَ الْفَقِيرِ Eylan. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu diyor ki bugünkü bölümde, Darül Harp, küfür diyarındaki müşriklerin çocuklarının hükmü de budur diyor. Yani bir yer düşünün, küfür diyarı, kafirlerin hakimiyetinde, onların elinde ve o yerde müşrikler var tabii ki. Onların çocukları yarın ahirette hangi hükme tabi tutulacak meselesini de İmam Rabbani Kuddüs Esurruhu biraz önce söylemiş olduğumuz dağ başında yetişen akıl sahibi ama o bulu ermiş tabii. Şimdiki anlattığımız çocuk ama o bulu ermiş gibi önceki anlattığımız bölümde. Ona bir davet, bir tebliğ peygamberden, rasulden ulaşmadıysa o adam için İmam Rabbani diyordu ki yarın ahirette diriltilecek, hesabı görülecek ve top, yani ebedi yok edilecek diyordu. Aynı hüküm küfür diyarındaki müşriklerin çocukları için de geçerlidir diyor İmam Rabbani Kuddise Şerruhu. Niye öyle diyor? Zira fe inne duhulel cenneti cennete girmek menutun bil iman. Cennete girmek imana bağlanmıştır. Bunlarda iman var mı? İmana bağlanmıştır derken onu da iki şekilde tasvir ediyor. Onu da söyleyelim. Yani asaleten, tebaiyeten şeklinde. İmma bil asaleti ya asalet, şahsi yani şahsen iman etmiş olması lazım. Ve imma bil tebaiyeti veyahut da tebaiyetle. Ne demek tebaiyetle? Açıklıyor onu şimdi. Yani anne babasına tabi olarak mesela Müslümanların çocukları. Veyahut da ve inkanet tebaiyete daril İslam. Bu tebaiyet tabi oluş İslam diyarına tabi olmakla olsa da ya tebi tebaiyetle tabi olmakla veya hatta asaleten şahsen iman olması gerekiyor. Şimdi İslam diyarına tabi olmaktan kastettiği nedir? Kama huve fi atfal ehli zimmeti Ehli dimmet yani zimmiler dediğimiz kişilerin çocuklarında olduğu gibi. Yani bir Hristiyan, bir Yahudi, bir başkası düşünün. Ben İslam devlet idaresi altında yaşamak istiyorum demiş. İslam devlet yönetimine müracaat etmiş. Yönetim de onunla İslam devlet idaresinin altında yaşayabilir diye cimmet akli yapmış. Ve bu adam Müslüman değil. Ama İslam devlet idaresi altında yaşıyor. Dolayısıyla böyle kişilerin Müslüman olmayan ve İslam devlet idaresi altında yaşayan kişilerin çocukları, Müslüman değil babalar, analar ama onlardan doğan çocuklar, eğer çocukken ölecek olursa İslam diyarına tabi olarak imanlı sayılır ve ahirette cennete gider. Ya İslam diyarında yaşamak ne kadar önemli demek. 
ve imanu mefkudun fi hakkihim. Şimdi darul hatte yaşayanların, müşriklerin çocukları dedik değil mi? Onlar hakkında hüküm, dağ başında yaşayan, hiç tebliğ kendisine ulaşmayan kişinin hükmüdür dedik. Yani ahirette diriltilir, bu çocuk olduğu için zaten mükellef değildi. Dolayısıyla yok edilir, ebedi olarak dedi. El-i'damu ebeden, yani ebedi yok edilmektir onların hükmü de, demişti. Müşriklerin çocuklarının küfür diyarındaki çocuklarının hükmü de budur dedi. Şimdi, vel-imanu mefkudun fi hakkihim mutlakan, gerekçesini anlatıyor. Bu dar harpteki müşrik çocukları hakkında iman nedir? E yoktur. Mutlakan. iki yönüyle yoktur. Yani kendileri şahsi olarak iman etmiş değiller. E yaşadıkları diyarda küfür diyarı olduğu için tebaiyeten, anne baba zaten Müslüman değil, tebaiyeten de iman yok. Mutlak olarak bunlar hakkında iman yok. Öyleyse madem ki iman yok müşriklerin, dar harpteki müşriklerin çocukları hakkında, فَلَا يُتَصَوَّرْ دُخُولُهُمْ الْجَنَّةَ Onların cennete girmesi düşünülemez. Cennete çünkü imanlı olarak olanlar ya asaleten, şahsen iman etmiş olanlar veyahut da tebaiyeten anne babasına veyahut da dara tabi olarak. E, dar harpteki müşriklerin çocukları için bu iki durum söz konusu değil. Yani iman yok mutlak olarak. Öyleyse diyor İmam Rabbani Kuddüse Surruhu Bunların cennete girmesi düşünülemez. E cehenneme girsinler o zaman diye akla gelebilir. Madem cennete girmiyor, gelecek yer neresi? Cehennem. Yok, o da yok diyor. Neden? Ve duhulun nar vel huludu fiha cehenneme girmek, cehennemde ebedi kalmak merbutun bir şirki ba'de subuti teklifi teklif sabit olduktan sonra Şirk koşmaya bağlanmıştır cehennemde ebedi kalmak. E bunlar çocuk, bunlar, da, bunlar hakkında teklif sabit olmadı. Dolayısıyla bunlar cehenneme girip ebedi cehennemde de kalamazlar. E cennete giremediler, iman yok. E cehenneme de girdirmediniz onları diye İmam Rabbani'ye biri soracak olursa ne diyecektir? Diyecektir ki zaten ben de bunlar hakkında hüküm. Biraz önce, bir önceki derste anlattığımız... Ee, İslam teklifi kendisine gelmeyen, İslam daveti kendisine gelmeyen, dağların başında, ormanlarda yaşayan, hatta putlara tapan o kişilerin hükmüdür. Yani toprak yapılırlar. Ebedi yok edilirler yani. Toprak demeyeyim de ebedi yok edilirler. Ve hâdâ illan mefkudun fî hakkihim. Bu da müşrik çocukları hakkında yok. Yani bunlar teklife... Teklif bunlara yapıldı mı? Teklif yok bunlarda. Niye? Daha henüz bulağırmamışlar çocuk bunlar. O zaman fahukmuhum, bu dar harpteki müşrik çocukların hükmü nedir? Hukmul behaim, hayvanların hükmüdür. Nedir o da? Minel idam, badel bats ve nuşur lil hesab ve ştifail hukuk. Ne olacak o zaman? O zaman bunlar ahirette diriltilecekler badel bahç yani lil hesab ve nuşur lil hesab hesap için diriltilip toplandıktan sonra ve haklar alındıktan sonra ebedi yok edilmeleridir hüküm. Wa za huwa al hukmu aydan fi mushriki zamani fatratir rusul. Şimdi diyor ki İmam Rabbani Kuddüs Esru, bu da itikat mesailinden bir mesele, kitaplarda tartışılan bir mesele. Hâdâ huvel hukmeydan, bu yine hükümdür. Yani ebedi yok edilme ahirette. Kim hakkında? Fî müşriki zemeni fetratir rusul. Ellezîne lem tebluğuhum gâvetü nebigim minel enbiyâ. Peygamberlerden bir peygamberin gâveti kendisine ulaşmayan, fetret dönemi denen, ne denen dönemdeki müşrikler hakkında da hüküm budur. Fetret dönemi dediğimiz nedir? İki peygamber arasında hak dine davet eden, davetin kesilmesi. Davet eden yok. Yani İsa Aleyhisselam'dan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceği zaman, geldiği zamanı düşünün. O döneme fetret devri deniyor. Neden? Çünkü tebliğ yani İslam'ın ee, tebliği ne oldu? Kesintiye uğradı o dönemde. 
İşte o dönemdeki müşriklerin hükmü de diyor İmam Rabbani Kuddüs-i Surruhu nedir? Onların hükmü de aynen dağ başında dolaşmış, hiç tebliğ kendisine ulaşmamış olan yetişkin, Garul Harp'teki müşriklerin çocuklarının hükmüdür. Yani diriltilirler, hesap görülür, ondan sonra ebedi yok edilirler. İmam Rabbani Kuddüs-i Surruhu'nun bu konudaki görüşü bu. Şimdi diyor ki İmam Rabbani Kuddüs-i Surruhu, Ey yuhel veled, ey çocuk, Nuhadel fakira, bu fakir, Hullemâ yullâhidu ve yücîlu en nazar, her ne vakit tefekkür ediyor, düşünüyorsa ve göz gezdiriyorsa, lâ yecudu mahallen, lem tebluğuhu davet-i nebiyyine aleyhi ve aleyhi salatu ve selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ulaşmadığı bir yer bulamıyor. Her yere ulaşmış. Bel yekunu mahsusen bilakis hissediliyor her yerde yani. Hatta akşine her yerde hissediliyor bu. Mahsus hissediliyor. Ne? Enne nure davetihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davet nuru. Belaga külle mahallin her mahalle ulaşmış. Misle nur şemsi nasıl ki güneş çıktığında ışığı her yere ulaşıyorsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti de her yere ulaşmış. Hatta yecuce ve mecu ve mecuce ellezine hale beynehum esseddu. İnsanlarla aralarına set çeken, yani bağlantıyı koparan o yecuc ve mecuc dediğimiz topluluğa da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin daveti ulaşmıştır. Ve in ulahud fil umemi sabıka geçmiş ümmetler hakkında düşündüğüm zaman diyor Ra'idu bu katenlem yub asfiha nebiyun peygamberin gönderilmediği bir yer bulamıyorum. Her yere peygamber gönderildi diyor. İmam Rabbani Kuddüs-i Suru. Özellikle kendi diyarından Hint'ten bahsedecek şimdi Hindistan'dan. Hatta fi aldı Hint hatta diyor Hindistan diyarında elleti tura ba'ideten an hacihil muameleti peygamber kendilerine gönderilme muameleşinden Uzak görülen bu Hint diyarında da ecdü enbiya eh peygamberler buluyorum ya diyor. Kanu meb'utine min ehlil Hint. Hintlilerden gönderilmiş olan peygamberler buluyorum. Oralara da peygamberler gelmiştir. Ve daha ilal hak celle şe'nuh. Şanı yüce olan Allah Teala yani hakka insanları davet etmişler. Ve yuşahedu, yine görülmektedir. Fi bazı biladil Hint, bazı Hint şehirlerinde, Envarul Enbiya aleyhimu salatu ve selam, Fi zulümati şirk, şirk karanlıkları içerisinde, o peygamberlerin nurları görülüyor. Kel meşaili, el müserracet, yani kandil meşaleleri gibi. Onların nurları parlıyor orada. Fenşi tahyen tu tilkel bilad bu şehirleri istersen sana tek tek sayarım ha anlatırım diyor görülüyor ve ara ne biyen ve bir peygamber görüyorum lem nusadik hu ahadun hiç kimse tasdik etmemiş gelmiş ama kimse tasdik etmemiş ve lem yakbal davete hu davetini kimse kabul etmemiş ve ne biyen ahar başka bir peygamber görüyorum Hint diyarından bahsediyor amene bihi şahsun ona sadece bir kişi iman etmiş. Allahu Ekber. İnsanoğlu batıla niye bu kadar meyilli ya? Ve aharu bir başka peygamber. Saddakahu şahsan. iki şahıs onu tasdik etmiş. Ve saddakal bazı selasut. Bazı peygamberleri de üç kişi tasdik etmiş. Ve la yakavun nazar ala ezcede min selasetin amenu bi nebiyin fil hint. Hint diyarında bir peygambere üç kişiden daha fazlasının iman ettiğini göremiyorum diyor. Ve la ara nebiyen amene bihi ve teba'ahu arba'atun. Ve bir peygamber de görmüyorum. Ona dört kişi iman etmiş ve ona tabi olmuşlar. Bunu da göremiyorum diyor. Şimdi İmam Rabbani Kuddüs-i Surruhu 
bir gene aynı konuyla ilgili bir başka noktaya geçecek. Hindistan'da olan hadiseler bunlar. Nitekim günümüzde de çokça var. İnsanları ilahlaştırma meselesi. وَمَا كَتَبَهُ رُعَسَاءُ كَفَرَةِ الْتِلْهَنُودِ Hintli kafirlerin önderlerinin yazmış olduğu ki ne yazmışlar? مِنْ وُجُودِ الْوَاجِبِ وَصِفَاتِهِ ve allah Teala'nın varlığını yazmışlar. Allah vardır demişler. Sıfatları vardır demişler. Ve min tenzihatihi onu noksan sıfatlardan tenzih etmişler. Ve takdisatihi onu kemal sıfatlarla takdis etmişler. Kullu zalike bunların hepsi bazı Hint reislerinin yazdığı kitaplarında var bu bilgiler diyor. Bunların hepsi muktebesun min envari mişkatin nubuvve. Nubuvvet kandilinin nurlarından alınmıştır. Demek ki o yerlere peygamberler gitmiş yani. Efendimizin haberi de hepsine ulaşmış zaten. Niye? لَنَّهُ مَلَّا فِي كُلَّ عَصْرٍ Çünkü her asırda geçmiştir. مِنَ الْاُمَّمِ السَّابِقَةِ Bak önceki ümmetlerden. Nebi gün مِنَ الْاَنْبِيَا Bir peygamber oradan geçmiştir. وَاَخْبَرُوا Ve o peygamber haber vermiştir onlara. Geçenlerin hepsi tabii ki kim geçiyorsa o pe- haber veriyor onlara. عَنْ وُجُودِ الْوَاجِ وَصِفَاتِهِ Allah'ın varlığından, sıfatlarından, et-tubutiyeti, Allah'ın subuti sıfatlarında onlara haber veriyorlar. Hayat, ilim, semi' basar, irade, kudret, kelam, tekvim. Hani sayarken böyle sayıyoruz. Bu sıfatlar onlara ne yapıyorlar? Haber veriyorlar. Ve min tenzihatihi ve takdisatihi, allah Teala'nın her şeyden müneccah olduğunu, en kemal sıfatlarla mutasif olduğunu, Subhanahu ve Teala. Bunlara haber verdiler onlara. Felevla vücudu haulayl kübara. Bu peygamberlerin, bu büyük zatların varlığı olmasaydı. Keyfe kâne haulayl mahdûlîn. Bu rezil kişiler nasıl olacaktı? Bi okulihim el kâsırati, el mutelevvitati, noksan olan, el amya, kör olan akıllarıyla bu Rezil kişiler sadece o akıllarıyla el mutelevvitteti bi zulümatil küfri vel maasi küfür ve günah karanlıklarıyla karanlıklarına bulaşmış olan bu akıllarıyla bu rezil kişiler nasıl nasıl olacaktı diyor. Ne? Muhtedi ne ilahi devleti. Bu muazzam devlete erişmiş kişiler nasıl olacaklardı? O akıllarıyla, o peygamberlerin nurları olmasa bunlar akıllarıyla bunları çözemezlerdi. وَعُقُولُ هَوْلَا الْمَحْلُولِينَ Bu rezil kişilerin akılları, en nakısatın noksan olan akılları, hakimetun fi haddi zatiha, haddi zatında onların akılları hükmediyor, hükmediyor. Ha. Neye? بِعُلُوهِيَّتِهِمْ Onların ilah, kendilerinin yani ha, ilah olduklarına hükmediyorlar. İmam Rabbani Kuddüs'e çürruhu başka mektuplarında da şöyle ifadeler kullanıyor. Hint diyarında yaşayanlar hakkında kendi dönemi itibariyle bunu söylüyor. Bu diyarda yaşayanlar diyor insanları ilah ediniyorlar. Sebebine burada da birazcık değinecek ama orada daha çok değiniyor. Orada şöyle ifade ediyor bu konuyu. Diyor ki peygamberler gelince o diyara, Baktılar ki o şahıslar, kendilerini ilah ilan edecek olan şahıslar, baktılar ki insanların meyli var. Tamam tabi olmuyorlar ama bir meyil var onlarda. Böyle bir hareketlilik var onlarda. Kayabilirler o tarafa. Düşüncesiyle tuttular. Dediler ki ilah, hani o peygamber bir ilahtan bahsediyor ya, o ilah bizim içimize girdi diyorlar. Biz de size tezahür ediyor diyorlar ve insanları bu şekilde yoldan çıkarıyorlardı. Burada da ona benzer bir ifade kullanacak şimdi. Ve la yutbutune ilahen sivahum. Kendilerinden başka hiçbir ilah da ispat etmiyorlar. Ha, başka ilah vardı da demiyorlar. Kema kale firavnu Mısır'a. Nitekim Mısır firavnu ne diyordu? Malim bismillah. Ma alimtu lekum min ilahin gayri. Sizin için kendimden başka bir ilah bilmiyorum diyor ya. Sizin ilahınız benim başka bir ilah olamaz. Bilmiyorum böyle bir şey ben diyor. Ve kâle yıllan yine diyor ki رَيْنِ تَخَلْتَ اِلٰهًا غَيْرِ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ 
eğer benden başka bir ilah edinirseniz sizi zindanlarda süründürürüm diyordu onlara. Kendini ilah olarak sunuyordu insanlara. Ve lemma alimu ne zaman ki o Hint diyarındaki insanlar bildiler. Bi ihbaril enbiya aleyhimu salatu ve selam peygamberlerin haber vermeleriyle neyi bildiler? Enne lil alemi sani'an bu alemin bir yaratıcısı var. Vacibel vücut, varlığı vacip. Allah dışındaki her şeyin varlığı nedir? Mümkindir. Biz varlığı mümkünüz. Allah diledi olduk deme şey de olmayacaktık. Varlığı mümkün o demek. Ama Allah'ın varlığı vaciptir. İttala ba'd havlayl mahlulin. İşte bu rezil kişilerden bazıları muttali oldu. Neye muttali oldu? Ala kubhi iddaaihi. İddiasının çirkin olduğuna. Ben ilahım diyorum ya. Bu çirkin bir şey. Bunu insanlar e, kabul etmeye bilirler. Resbete sani'a el vacibel vücud ve vacibul vücud olan sani'i bir taklid, takliden ve teşettür gizlenerek ne yaptı? Kabullendi. Bunun üzerine ve zahme ennehu sarafi. Öyle bir kanaate vakıf vardı ki bu adam kendini ilah olarak ilan edecek ya. O ilah kendisine cirayet etti. Onu iddia etmeye başladı. Ve muttahidun bihi. O ilah hani siz ilah diye bir şey meyle diyorsunuz ya. O benimle tek bir varlık oldu. Bana sirayet etti. Böyle bir e, yanlışa saptılar. Ve da'l halka. Tabi bunu niye söylüyor? İnsanları davet edecek kendine. İnsanları çağırdı, davet etti. İlâ ibadetihi kendisine ibadet etmeye insanları davet etti. Bi hâdihil hîleti bu hîle ilâ. Böyle yaparak insanları kendisine bağlamaya çalıştı. Allah muhafaza eyleşin. Şimdi dinleyici olarak sizin aklınıza şu geliyordur. Bir insan kendisi, bir, kendisi gibi olan bir insana ilah der mi ya? Nasıl böyle bir şey düşünebilir? İlahın kendine ait özellikleri var. O özellikler bir insanda nasıl olabilir? Çünkü insan yaratılmış Mümkünül vücuttur dedik. Varlığı mümkündür. Allah yarattı da var oldu. Yaratması olmayacaktı bile. Öyle birinin ilah olmasına nasıl inanabilir bir insan diye düşünebilirsiniz. Peki buradaki inanmaktan maksat nedir? O kişinin ne söylüyorsa onlara onu yapmalarıdır. Başka bir şey değil ha. Bütün mesele orada zaten. Ve kendini ilah olarak tanıtan kişinin bütün gayesi de o. Ben size ne diyorsam onu yapacaksınız. Başkasının size dediklerine hiç bakmayacaksınız. İlahtan bahsediyorlar. O ilahın bir takım ahkamından bahsediyorlar. Yönelmeyeceksiniz. O ba- zaten bana hulul etmiş. Ben onunla tek bir varlık oldum. Ne demek istiyor bununla? Ben ne dersem o siz hayatınızı ona göre düzenleyeceksiniz demek istiyor. Aynısını yaşamıyor muyuz Allah aşkına? Teferruatına girmeyeceğim. Aynısını yaşamıyor muyuz şu an itibarıyla? Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirmiş olduğu ve bil fiil yaşamış olduğu hayatı mı yaşıyoruz? Ahkamı mı hayatımıza uyguluyoruz? Yoksa başka bir şey mi? İnanın başka şeyler. Onun için burayı derin düşünmek lazım. Kâle Allahu amma yekûlûz zâlimûn. Allah Teala bu zalimlerin söylediklerinden çok yücedir. Ulu ben kebira çok çok yücedir. Onun için bu konuda hakikaten dikkatli olalım. İnşallah bir bölüm daha kaldı. Ona girmiyorum çünkü ayrı bir müstakil bölüm olduğu için bu bölümü burada noktalayalım. Allah nasip ederse. Rabbim nasip etti zaten. Biz noktalayalım. Allah nasip ederse de bir sonraki bölümü inşallah bir sonraki ee, okuyacağımız bölümde okumuş oluruz. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin